It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both are but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Com essa ideia aparentemente estranha, Einstein propôs que pequenas quantidades de massa poderiam ser transformadas em quantidades avassaladoras de energia. Essa transformação se daria através de sua célebre equação E igual a mc ao quadrado, na qual E é a energia liberada, m a massa ser transformada em energia e c a velocidade da luz no vácuo. Como essa velocidade é gigantesca, uma massa minúscula já teria o potencial para liberar quantidades inimagináveis de energia. Em 1938, a possibilidade de se induzir essa transformação se tornou uma realidade. Um grupo de cientistas na Alemanha havia, por acidente, dividido átomos de urânio a bombardeá-los com nêutrons. Nessa divisão, que ficou conhecida como fissão nuclear, a massa final era inferior à inicial, sendo que a diferença entre elas fora liberada na forma de energia, segundo a equação E igual a mc ao quadrado. Nesse processo de fissão nuclear, o isótopo de urânio de massa 235 é atingido por um nêutron, que ele absorve. O núcleo do átomo, então, torna-se instável e acaba por dividir-se em dois. Essa divisão libera mais dois ou três nêutrons, que poderão causar fissão em outros átomos. Assim, a reação de fissão se auto-perpetua, ou seja, vira uma reação em cadeia. Em 1939, um grupo de cientistas, Albert Einstein entre eles, advertiu o presidente norte-americano Roosevelt sobre o perigo de a Alemanha de Hitler produzir uma bomba atômica. Roosevelt emitiu uma ordem. Os Estados Unidos tinham de ser os primeiros a produzir a bomba atômica. Well, theoretically, of course, a bomb was possible in terms of uh, the physics of it, but uh, engineering and all of the other many things that had to go into uh, the make, making an actual combat weapon uh, were quite unknown. So this was a pretty big gamble to start off on. Para lidar com tais incertezas, o projeto foi colocado sob a direção do experiente general Leslie Groves, que fora responsável pela construção do Pentágono e do renomado físico John Robert Oppenheimer. Esse homem, hoje conhecido como o pai da bomba atômica, tinha como objetivo reunir um grupo de cientistas de elite para trabalhar com ele em um local precário e isolado, Los Alamos. You've just come from a prestigious university on the east coast of the United States or perhaps from Europe. You're recruited to work on a secret project you don't even know where. Then you're told to report to a train station in Lamy, New Mexico. First thing you ask is, where's Lamy? You're taken on a day-long journey over rutted, muddy roads into this encampment that basically looks like it comes out of the middle of nowhere. You're now told, here's where you're going to conduct one of the most innovative and creative scientific endeavors in the history of mankind. You might have thought that you were absolutely crazy and had gone nuts, but that was the reality of those days. This was a site that was built very rapidly by the Army. They used whatever materials were available. They brought in lumber and they erected shanties and shacks in which they conduct experiments that were to revolutionize mankind. Entre esses experimentos estavam os métodos de enriquecimento de urânio e os destinados a determinar a massa crítica da bomba, ou seja, a quantidade de urânio enriquecido necessária para sustentar uma reação em cadeia e causar uma explosão nuclear. No outono de 1942, os físicos teóricos de Los Alamos iniciaram o difícil processo de determinar quanto urânio 235 era necessário para construir uma bomba atômica. Para o general Leslie Groves, eles disseram que a estimativa era uma quantidade X, com uma margem de erro de 10 vezes para mais ou menos. Groves ficou absolutamente perplexo, e comparou a situação com a de alguém que planeja uma festa para a qual convidou 100 pessoas, mas na qual poderiam comparecer de 10 a 1.000 indivíduos. Como seria possível fazer um planejamento com tamanho e precisão? Apenas um átomo em cada 140 do urânio encontrado na natureza é o isótopo 235, capaz de sofrer fissão, sendo o resto a forma mais comum de massa atômica 238, 
um material não fissil. Entretanto, para possibilitar uma reação em cadeia que sustente uma explosão nuclear, é necessário que tal proporção sua para 133 átomos em 140. Este urânio, com a maior porcentagem do isótopo 235, é o urânio enriquecido. Mas como são separados os dois isótopos? Por terem o mesmo número atômico, as suas propriedades químicas são extremamente semelhantes, o que impede que elas sejam usadas na separação. A única diferença entre as duas estruturas é a massa, e essa mesma diferença é sutil ao ponto de ser de menos de 1,5%. A solução encontrada foi transformar o urânio em um composto gasoso, o hexafloreto de urânio. O gás, então, atravessava tubos, nos quais ele era isolado por meio de uma membrana porosa de uma área com baixa pressão. Por difusão gasosa, o hexafloreto de urânio tenderia a ocupar essa área de baixa pressão. Acontece que as partículas gasosas formadas pelo isótopo 235 eram mais leves e, portanto, mais velozes que as do urânio 238, tendo, assim, uma maior probabilidade de atravessar a membrana. Dessa forma, o gás que atravessava a membrana era ligeiramente mais rico no isótopo 235 do que o gás original. Esse processo era então repetido milhares de vezes para obter o grau de enriquecimento necessário para sustentar uma explosão nuclear. A teoria era simples. Bombardear uma massa subcrítica de urânio, fazendo-a colidir com outra. A fusão desses dois fragmentos resultaria em uma massa crítica, que então sofreria a fissão e causaria uma explosão nuclear. Em 1944, a bomba de urânio estava praticamente terminada. Entretanto, havia surgido outra opção, o uso do combustível plutônio, descoberto e criado a partir do urânio. This totally new material that was discovered, and that is plutonium. Uh, and the scientists had actually been able to do enough calculations to try to understand that plutonium would probably be a better bomb than uranium. The idea is to start with a sphere of plutonium and to compress it using high explosives to a point where now it could sustain a critical reaction. This was a challenge for explosive development. Normally with explosives we would blow things up, not try to blow them inward. And so the implosion concept was created. A configuração da bomba de plutônio requeria uma camada externa de explosivos convencionais que, ao detonarem, comprimiriam uma massa subcrítica de plutônio. O decorrente aumento de densidade encurtaria a distância entre os núcleos, tornando a massa crítica, iniciando uma reação de fissão em cadeia que resultaria em uma explosão nuclear. O primeiro teste com uma bomba nuclear foi marcado para o dia 16 de julho de 1945, em uma área deserta a 320 km de Los Alamos, chamada Alamo Gordo. 27 months of work. Vast human and material resources mobilized in secret at a cost of over 2 billion dollars. It all culminated here with the detonation of the first atomic bomb. realized they had seen something which would define history the greatest force for destruction that the world had ever seen born from the largest construction project ever undertaken the, the logistics are mind-boggling I mean it takes 27 months these days to do an environmental impact statement uh, and these gentlemen were able to put everything together in that time frame Three weeks after the test, the first uranium bomb would explode over the Japanese city of Hiroshima, and the plutonium bomb would destroy Nagasaki three days after that. We knew the world would not be the same. Two people laughed. Few people cried. Silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad 
Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that.